Dear students, இன்னிக்கு நம்ம 8th standard science term 1 bookல பையோலஜில microorganism அப்படிங்கிற lesson பாக்கப் போரும் இந்த lesson உடைய part 1 class உட video இந்த பாருங்க மேல் இருக்கிற இந்த eye linkல இருக்கு பாக்காது உங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த part 1 videoல bacteria and virus பத்தின lesson ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துடோம் இன்னிக்கு நம்ம algae and fungi இதப்பதி தெரிஞ்சுக்கப் போரும் First of all, fungi, அதாவது பூஞ்சிகள் அப்படினா என்ன பாக்கலாம் fungi எல்லாமே வந்து eukaryotic organisms அப்படின் சொல்கிறாங்க இந்த பூஞ்சிகள்ல fungiல வந்து பச்சையம் கடையாது அதாவது chlorophyll கடையாதுன் சொல்கிறாங்க அது வந்து ரும்ப dark on environment உளியே இல்லாத எடங்கள்ல இது வலருதுன் சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே வந்து ஒரு செல்லால் பிரெட்டோட fermentationுக்கு யூச் பண்டுராங்கள்லையா அந்த yeast பலசெல்களுக்கான example வந்து பூஞ்சைகளுக்கு example வந்து penicillium சொல்லுராங்க இது எல்லா வாழிடங்கள்லை எல்லா இடங்கள்லை வசிக்கு குடியே ஒரு விஷயந்தான் இந்த பூஞ்சை இதல்லாம் வந்து இந்த பூஞ்சிகள் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு plantsலை நம்ம சேக்க முடியாது செடிக்குடிங்களோடை நம்மது சேக்க முடியாது அதை நேரத்தல ஒரு microorganism நுன்னியிருகளோடை நம்ம சேக்க முடியாது இரண்டுகும் எடைப்பட்டதாக இருக்கிறது நால இதுக்கு தனியாக ஒரு வகைப்பாட்டியல் ஒரு classification இது எல்லா பூஞ்சிகளுமே வந்து ரும்ப நுன்னியவே கடையாது some fungi macroscopic அப்படியாகும் இருக்குது அதாது பெரியதாகும் இருக்குது அதுக்கு example வந்து நம்மலுடைய காலான் மஷ்ரும் மொத்தமா 70 வகையான species வந்து fungiல இருக்குதுன் சொல்கிறாங்க cell in அமைப்பு cell structure அதாது நம்ம இந்த படத்தில பார்க்கிறது yeast உடைய cell structure நம்ம பார்க்கிறோம் இது எப்படி இருக்கும்னா, atmospheresல வந்து ரும்ப தனிச்சையாக, freeயாக காணப்படும் இது எல்லா வகையான சர்க்கரை உடகத்திலையும் இது வழரும் sugar இருக்கிற மீடியால இது போடும் பொழுது இது வேகமாக வழரும் இதுவுட தன்மை அதுதான் இந்த cell உடைய வடிவம் எப்படி இருக்கும்னா, முட்டை வடிவத்தில இருக்கும் சொல்கிறாங்க இதுவுடையைத்துவிட்டும் நமக்கு வந்து bread soft ஆக கடைக்கிறது, cake நம்ம produce பண்டுது இதுக்கில்லாம் இந்த yeastதான் காரணம் அது என்ன பண்ணுவாங்க நான் ஒரு சக்கர தண்ணில போட்டு இந்த yeast அந்த கரர்க்கான temperatureல கலந்த விட்டுடுவாங்க அந்த சரியான பதத்தல அது என்ன பண்ணும் நான் இந்த சக்கர மீடியத்தில போடும் முழுது அது வலரும் நோதித்தல் fermentation அப்படிங்கிறே ஒரு process நடக்குது இதன் உடைய ச்வாசம் எப்படி இருக்கும்னா காற்றில்லா நிலையில் யாரே தேவையில்லாது எடத்தல இது ச்வாசிக்கும் மொட்டு விடுதல் மூலம் எனப்பிருக்கம் நடைப்பிரும் இதன் உடைய reproduction வந்து மொட்டு விடுதல் மூலம் நடைப்பிரும் சொல்லிருக்காங்க இது வரைக்கு நம்ம பார்த்தது unicellular அதாது ஒரு செல்லாலான பூஞ்சை, பங்கை அதாவது east பத்தி நம்ம தெரிஜ்சிகிட்டோம் இப்ப பல செல்களாலான பூஞ்சை கேடுத்துக்காட்டு காலான் நம்ம மடை காலங்கள் நம்ம பார்க்கர காலான் காலாங்கள் மழை காலங்கள் ஈரமான நிலத்தில் ரும்ப நெழல் இருக்கிற பகுதிகள் மரங்களுடைய வேர் பகுதிகள் வலரும் இது நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் மண்ணுக்கு மேல வலர்ற குடை மாதிரி அமைப்பு இருக்கு பத்திங்களா அம்பர்லா மாதிரி இருக்கு பத்திங்களா அதை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃப்ரூட்டிங் பாடி கனி உறுப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த குடைக்கு கீழே செல்களாலான ஒரு பூஞ்சை இருக்கும் அந்த அந்த ஒரு அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கனா பிளவு மாதிரி இருக்கும் அத வந்து அடில இருக்கிற அந்த பிளவு குட்டி குட்டி பிளவுகளை கில்ஸ் அப்படினு சொல்றாங்க அதாவது செவுல்கள் அப்படினு சொல்றாங்க இதுக்கு உள்ள என்ன இருக்கும் அந்த செவுல்கள்ல என்ன இருக்கும் அப்படினா ஸ்போர்ஸ் இருக்கும்னு சொல்றாங்க அந்த மண்ணுக்கு மேல் அடுக்குல இருக்கிற இந்த கனி உறுப்புக்கு அடியில மைசீலியம் இருக்குது இந்த மைசீலியத்தை ஒட்டி நூல் மாதிரி அமைப்புல இருக்கிற ஹைபாஸ் இருக்குது அப்படினு சொல்றாங்க இந்த ஹைபாக்கலுடைய சுவர்கள் எல்லாம் வந்து கைட்டின் மற்றும் செல்லுலோசால் ஆனது இந்த ஹைபாஸ் வந்து காலானுடைக் கிரோத்துக்கு ரும்ப ரும்ப தேவையான சத்துகல கடத்திரதில ரும்ப ஹெல்ப் பண்ணது இந்த துண்டாகதல் மற்றும் ச்போஸ் உருவாகதல்ங்கர மெத்தர்டல் தான் இதன் 
இறந்து போன டெட் பாடிஸ் அதாவது அழுகி போன தாவரங்கள் இந்த விலங்குகளுடைய பார்ட்ஸ் அது மண்ணோட மண்ணை மக்கி போகும்பொழுது அதில் இருக்கிற நைட்ரஜன் மாதிரியான சத்துக்களை வந்து உறிஞ்சி அதனுடைய உணவை எடுத்துக்குது இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து ரைசோஃபஸ் பெனிசீலியம் அகாரிக்கஸ் அப்படி வாழும் அல்லது ஒட்டுண்ணிகளாக இருக்கும் ஒட்டுண்ணிகள் மீன்ஸ் பேரசைட்ஸ் எப்படி அப்படின்னா ஓம்புயிரின் உயிருள்ள செல்லிலிருந்து ஊட்டத்தை பெறும் அதாவது அந்த நியூட்ரிஷனை உயிரோடு இருக்கிற ஹோஸ்ட்லேருந்து அப்படியே அந்த உறிஞ்சி எடுத்துக்கும் அதாவது நீங்கள் ஒரு மழைக்காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரத்துலலாம் வந்து பச்சை கலரில் பசுமையாக பாசி மாதிரி படர்ந்துருக்கும் நம்ம நினச்சிப்போம் குட்டி குட்டி செடிகள் முளைச்சிருக்குது அப்படின்னு நினச்சிப்போம் பாறை இடுக்குகளில் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈரப்பதம் இருக்கிற இடங்களில் இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துருப்போம் இது என்ன செய்யும்னா தனக்கான ஃபுட்டை தானும் எடுத்துக்கிட்டு தன்னை சார்ந்திருக்கிற அந்த ஒட்டுண்ணிக்கும் அது கொடுக்கும் இந்த மாதிரி இடங்களில் வளர்றது இந்த பூஞ்சைகள் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பக்சீனியா ஆல்புகோ உஸ்ட்ரிலோக்கோ அப்படிங்கிற தாவரங்கள் கூட்டுயிரிகளாக இருக்கும் வாஸ்குலர் தாவரங்களில் வேர்களில் அந்த பூஞ்சைகள் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மைக்கோரைசா அடுத்ததாக நம்ம ஆல்காக்கள் அதாவது பாசிகள் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த ஆல்காக்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பிளான் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இதுவும் ஒரு யூக்கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் தான் யூக்கேரியாட்டிக் உயிரின உயிரினம் ஆல்காக்கள் இருக்கிற இடம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஈரப்பதமான இடத்துல தான் ஆல்காக்கள் இருக்கும் அதிக அளவிலான பசுங்கணிகம் அதாவது குளோரோஃபில் இதில் இருக்கும் அதனால தான் நமக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு இந்த குளங்களோட மேற்பரப்பு ஏரியோட மேற்பரப்பில் ரொம்ப பசுமையாக பச்சை கலரில் தெரியறது காரணம் அதுதான் ஆல்காக்களுடைய சைஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒன் மைக்ரான்லேருந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் வரைக்கும் அதனோட சைஸ் வேரி ஆகும் இதுவும் வந்து ஃபங்கை மாதிரியே ஒரு செல்லாலான ஆல்காஸும் இருக்குது பல செல்களாலான ஆல்காஸும் இருக்குது ஒரு செல்லாலான ஆல்காக்கு எக்ஸாம்பிள் கிளமிடோமானாஸ் பல செல்களாலான ஆல்காக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சர்க்காசம் ஒரு செல்களாலான வேறு வேறு ஷேப்பில் இருக்கும் ஒரு செல்லாலான ஆல்கா எல்லாமே அது என்னென்ன ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா கோலம் கோல் சுடல் இப்படி விதவிதமான ஷேப்பில் இருக்கும் பல செல்லான ஆல்கா வந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா இழைகளாகவோ இல்லை ஒரு கிளைத்தோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பிண்டலாகவோ வேறு மாதிரி ஃபிளாமெண்ட்ஸாக இப்போ நம்ம பார்க்குறது செல் ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸாம்பிளுக்கு கிளமிடோமானாஸ் இந்த ஒரு செல் உயிரியுடைய செல் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்க்கலாம் கிளமிடோமானாஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான யூனி செல்லுலார் ஒரு செல்லாலான நகரக்கூடிய ஒரு திறனுடைய நன்னீர் வாழ் பாசி நன்னீர் வாழ் அதாவது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஆல்கே இதனுடைய ஷேப் பொதுவாகவே எப்படி இருக்குன்னா முட்டை வடிவம் சொல்கிறாங்க அல்லது கோள வடிவம் அல்லது பேரிக்காய் மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் இது வசிக்கக்கூடிய இடங்கள் எங்கெங்கன்னா குளங்கள் சாக்கடைகள் தண்ணி தொட்டிகள் இந்த மாதிரி இடங்களில் இந்த ஆல்காக்கள் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கிற ஆல்காக்கள் இருக்கும் இதனுடைய முன்பகுதி எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப குறுகலாகவும் இதனுடைய பின்பகுதி ரொம்ப அகலமாகவும் இருக்கும் இதனுடைய செல் வந்து மெல்லிய செல்லுலோஸால் செல் சுவரால் சூழப்பட்டிருக்குது இந்த செல் சுவருக்கும் இந்த குளோரோஃபில் அதாவது பசுங்கணுக பசுங்கணிகத்துக்கும் இடையில் சைட்டோப்ளாசம் இருக்குது இந்த செல் வந்து ரொம்ப டார்க்கான திக்காக இருக்கிற ஒரு நியூக்ளியஸாக ஒரு கப் ஷேப்பில் இருக்குது அதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த பசி பசுங்கணிகம் வந்து உட்புற குழிவு பகுதியில் பள்ளமாக இருக்கிற இடத்துல அந்த குளோரோஃபில் இருக்குது இது உள்ளார வந்து ரெண்டு சுருங்குற நுண் குமிழ்கள் இருக்குது ஒன்று ஒன்றும் கசையுடைய இடைய ஃப்ளாஜிலாவுடைய அடிப்புறத்தில் இருக்குது இதுதான் வந்து அதனுடைய மூமெண்ட் நகர்ந்து போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த குளோரோஃபில்லோட முன்பகுதியில் சின்ன சிகப்பு கலரில் இருக்கிற ஐஸ் பாட் ஒரு கண் புள்ளி இருக்குது கிளமிடோமானாஸ் வந்து பொதுவாகவே வந்து செக்ஷுவல் அண்டு ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது பால் மற்றும் பாலில்லா முறையிலான இனப்பெருக்கம் இதில் நடைபெறுது இது இல்லாமல் சில வகையான ஆல்காக்கள் பிற ஒளி சேர்க்கைக்கான நிறமி அதாவது பியூகோசாந்தின் பழுப்பு சாந்தோஃபில் மஞ்சள் பைகோ எரித்ரின் சிவப்பு பைகோ சயனின் நீளம் இந்த மாதிரி கலர்ஸ் இருக்குது இது வந்து தற்சார்பு ஊட்ட முறை இந்த இந்த வகையான ஆல்காக்களை நடைபெறுது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்குறது புரோட்டோசோவா புரோட்டோசோவானா என்னென்னா கிரேக்க மொழியில் புரோட்டோஸ்னா முதல் அதே மாதிரி ஜோவன் அப்படின்னா ஒரு விலங்கு புரோட்டோசோவா முதல் விலங்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு ஒரிசல் யூகேரியாட்ஸ் இந்த வகைப்பாட்டியலில் புரொட்டிஸ்டாங்கிற ஒரு உலகத்தில் இதை பிரித்து வச்சுருக்காங்க புரோட்டோசோவாவை பற்றி படிக்கிறது புரோட்டோ விலங்கியல் அதாவது ஸ்டடி ஆஃப் புரோட்டோசோவா இஸ் நோன் ஆஸ் புரோட்டோசுவாலஜின்னு சொல்கிறாங்க இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா குளம் பெரிய கடல் ஈரப்பதமான மண் தாவரங்கள் விலங்குகள் செல் விலங்குகளுடைய செல்கள் அந்த மாதிரி அதனுடைய டிஷ்யூஸ் இதிலலாம் வந்து இது இருக்கும் இதில் சில டைப்ஸ் வந்து நோயை ஏற்படுத்தும்னு சொல்கிறாங்க இதோட அளவு வந்து ரெண்டுலேருந்து இரநூறு மைக்ரான் வரையும் இருக்கும் புரோட்டோசோவான்ஸ் வந்து சிலப்பான சிறப்பான சில நுண்ணுறுப்பு அதில் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய
நம்பர் டூ வந்து ஃப்ளாஜலேட்டா இந்த ஃப்ளாஜலைட்ஸில் என்ன மெயினாக இருக்குன்னா கசை இடைகள் ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி இது நகர்ந்து போகுது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யுக்லினா சூடோ போடியா நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கு நமக்கு சூடோ மீன்ஸ் பொய் ஃபால்ஸ்னு அர்த்தம் போடியான்னா கால்னு அர்த்தம் போலி கால்கள் அதனால் இடம் பெயருது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அமீபா ஃபோர்த் ஒன் வந்து ஸ்போரோசோவா இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒட்டுண்ணிகள் வகையை சேர்ந்ததுங்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளாஸ்மோடியம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது செல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமீபா அமீபாவுடைய செல்லின் அமைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அமீபா வந்து ரொம்ப ஒரு நுண்ணிய செல்லாலான ஒரு செல்லாலான ஒரு உயிரினம் இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இது பெரும்பாலும் எங்கே இருக்குன்னா குளத்து நீரில் தான் இது இருக்கும் இதனுடைய செல்லோட வடிவம் வந்து ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவமாக இருக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஒரு ஷேப்பில் அது இருக்காது இதனுடைய செல்லில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா மூணு விஷயம் செல் சவ்வு அதாவது செல் மம்ப்ரேன் சைட்டோப்ளாசம் அதோட நியூக்ளியஸ் உள்ளே இருக்கிற இந்த உட்கரு இது மூணு சேர்ந்தது தான் அமீபாவுடைய செல்வால் அமீபா வந்து ஒரு ப்ரோட்டோசோவா அதனால் அதில் இருக்கிற போலிக்கால்கள் சூடோ பொடியா அதன் மூலமாக இடம்பெயருது இதை லத்தீன் மொழியில் தான் இந்த சூடோ பொடியான்னு சொல்கிறாங்க பொய்க்கால்கள்னு சொல்கிறாங்க இந்த பொய்க்கால்கள் வந்து செல்சவோட எக்ஸ்டெண்டான பொருள் எக்ஸ்டெண்டான ஒரு பார்ட்டு தான் இந்த போலிக்கால்கள் இந்த இதனுடைய இறையை இது எப்படி ஃபுட்டை எடுக்கும் இதை எடுத்துக்கும் சாப்பிடும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஃபுட்டை வந்து அமீபாவோட உடம்பு அப்படியே ரவுண்ட் அப் பண்ணிவிடும் சுற்றிடும் தன்னோட உடம்பு அப்படியே வளைச்சு ரவுண்ட் அப் பண்ணி சுற்றி அந்த உணவு துகள்களை சூழ்ந்து அதை முழுங்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி முழுங்கும் பொழுது அதில் என்ன உருவாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு வேக்குவல்ஸு உணவு குமிழ்கள் வந்து அதுக்குள்ளே உருவாகும் அப்படி வந்து அதனுடைய ஃபுட்டு அதை எடுத்துக்கும் இதில் இருக்கிற சைட்டோப்ளாசத்தில் சுருங்கும் நுண் குமிழ்கள் கான்ட்ராக்டில் வேக்குவல்ஸ் இருக்கிறதுனால இது வந்து என்ன செய்யும்னா கழிவு நீக்கத்துக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அமீபாவில் வந்து இனப்பெருக்கம் வந்து ரெண்டு மெத்தடில் நடக்குது ஒன்று வந்து ஃபிஷன் மெத்தடு இன்னொன்று வந்து ஸ்போரோலேஷன் அதாவது இணைவு மற்றும் ஸ்போர் உருவாகுதல் அப்படிங்கிற ரெண்டு மெத்தடில் வந்து இதில் இனப்பெருக்கம் நடைபெறுது இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஆல்கை அண்ட் ஃபங்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த பேக்டீரியா ஆல்கை ஃபங்கை ப்ரோட்டோசோவான்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் என்ன மாதிரி இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தியிருக்கு நம்மளுடைய வா தினசரி வாழ்க்கைக்கு இது எப்படியெல்லாம் பயன்படுது என்னென்ன விதத்தில் பயன்படுது அதாவது மெடிசினில் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல எப்படி நமக்கு அக்ரிகல்ச்சர்லாம் பயன்படுதுன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பார்க்க போகிறது மெடிசின் மருத்துவம் இதில் வந்து நம்பர் ஒன் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் அதாவது எதிர் உயிர் கொல்லிகள் அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் எப்படி கிடைக்கிது நமக்கு அப்படின்னா உயிரோடு இருக்கிற உயிரினங்கள்ல இருந்து தான் இந்த ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பெனிசீலியம் பெனிசீலியம் வந்து இந்த பென்சிலனை வந்து சார் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் அப்படிங்கிறவர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இதை கண்டுபிடிச்சார் இது ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் பென்சிலின் வந்து பெனிசீலியம் கிரைசோஜினம் அப்படிங்கிற ஒரு பூஞ்சையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்குது இந்த டெட்டனஸ் டிப்திரியா இந்த மாதிரி ரொம்ப கொடுமையான வியாதிகளை குணப்படுத்துறதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரியே ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்கை ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியாலேருந்து எடுத்து பல்வேறு வகையான பேக்டீரியா தொற்றுக்கு சிகிச்சையாக பயன்படுத்துகிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பிளேக் நோய் நம்பர் டூ வந்து வேசின்ஸ் அதாவது தடுப்பூசிகள் இது எப்படி தயாரிக்கப்படுது இந்த வேசின்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னா இறந்து போன அல்லது ரொம்ப பலவீனமாக்கப்பட்ட வீக்காக்கப்பட்ட மைக்ரோப்ஸ் நுண்ணுயிரிகளில் இருந்து தயாரிக்கப்படுது எட்வர்ட் ஜென்னர் அப்படிங்கிறவர் தான் முத முதல்ல பெரியம்மை ஸ்மால் பாக்ஸுக்கான ஒரு வேசினை ரொம்ப கண்டுபிடிச்சாரு இதை இந்த வேசினேஷன் அப்படிங்கிற பேரே இவர் வச்சது தான் அந்த நோயாளியோட உடலில் இந்த தடுப்பூசியை நம்ம செலுத்தும் பொழுது உடம்புல இருந்து நோய் எதிர்ப்பு பொருள்களான ஆன்டிபாடிஸ் வந்து உற்பத்தியாகி நோய் கிருமிக்கு எதிராக போராட ஆரம்பிக்கும் இந்த நோய் எதிர்ப்பு பொருள் உடல்லையே தங்கியிருந்து ஃப்யூச்சரில் அந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட நோய் கிருமியோட தாக்குதலிருந்து உடம்பை பாதுகாக்குது அதனால தான் வேசினேஷனை வந்து நோய் தடுப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து தட்டம்மை நோய்க்கான எம்எம்ஆர் தடுப்பூசி இந்த பொண்ணுக்கு வீங்கி ருபெல்லா காச நோய்க்கான பிசிஜி தடுப்பூசி இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான தடுப்பூசிகள் வேசின்ஸ் அடுத்ததாக அக்ரிகல்ச்சரில் எப்படியெல்லாம் வந்து இந்த மைக்ரோப்ஸ் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக டீகம்போசிஷனுக்கு அதாவது சிதைப்பவைகளாக செயல்படுது கழிவுகளை எல்லாத்தையுமே மண்ணோட மட்க செய்யுது இப்போ இறந்து போன எல்லா உயிரினங்களும் மனுஷனில் ஆரம்பித்து செடி கொடிங்க எல்லா உயிரினங்களும் அப்படி அப்படியே சிதைக்காமல் இருந்தால் இந்த பூமியில் நமக்கு நிற்கிறது கூட இடம் இருக்காது இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் என்ன செய்யுது அப்படின்னா அந்த கழிவுகளில் மட்கிற கழிவுகளில் இருந்து
அது மாதிரியே நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அதாவது நைட்ரஜன் நிலை நிறுத்தத்திலையும் இது ரொம்ப பயன்படுது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வகை தாவரங்களால் அவ்வளோ அதனுடைய வேர் முடிச்சுகளில் வாழ்கிற ரைசோபியம் பாக்டீரியம் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்க நைட்ரஜனை எடுத்துட்டு நைட்ரேட்டாக மாற்றி மண்ணுக்கு தேவையான சத்தை கொடுத்து அந்த மண்ணை வந்து வளப்படுத்துது இந்த தாவரங்க இது வந்து தாவரங்களோட வளர்ச்சிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த நைட்ரஜன் அப்படிங்கிற ஒரு சத்து மண்ணில் தனித்து வாழ்கிற பாக்டீரியாஸான சயனோ பாக்டீரியாஸ் நாஸ்டாக் இது எல்லாமே வந்து பயாலஜிக்கல் மெத்தடில் உயிரியல் முறையில் நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுது அதாவது நிலைப்படுத்துதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸாகவும் இது ஆக்ட் பண்ணுது அதாவது உயிரிய கட்டுப்பாட்டு காரணிகளாகவும் இது வந்து பயன்படுது செடி கொடிங்களுக்கு மைக்ரோப்ஸ்லேருந்து தீங்கு உயிர்களிடமிருந்து பாதுகாப்பு கொடுக்குறதுல வந்து இந்த நுண்ணுயிர்கள் வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்குது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பேசலஸ் துரிஞ்சியன்ஸ் அது வந்து பஞ்சு அந்த செடியில் இருக்கிறது பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துது ட்ரைகோடமா வந்து பூஞ்சைகள் இது வந்து வேருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குது இன்னொன்று வந்து பேக்குல வைரஸ் இது வந்து ஆர்த்ரோபோட்ஸை வந்து இன்செக்ட்ஸ் பூச்சிகள் வந்து அட்டாக் பண்ணுறத பாதுகாக்குது இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படியெல்லாம் இது யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு ஏரோபிக் மைக்ரோப்ஸ் அதாவது சுவாச நுண்ணுயிர்கள் இது எல்லாத்தையுமே என்ன செய்வாங்கன்னா ப்ரைமரி எஃப்ளூவெண்டில் அதாவது முதன்மை கழிவில் மீது வளர்றதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க இது என்ன பண்ணுவோம்னா பெரும்பான்மையான கரிம பொருட்களை எடுத்து உட்கொண்டுட்டு அதை வந்து சுத்திகரிப்பு பண்ணும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நைட்ரோபேக்டர் அப்படிங்கிற ஸ்பீசிஸை சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி காற்றை இல்லாத இடத்துல எப்படி சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு பண்ண முடியும்னா யூசிங் ஆஃப் மெத்தனோ பாக்டீரியம் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியாவை யூஸ் பண்ணி கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு பண்ணுறதாக சொல்கிறாங்க நம்பர் டூ வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பயோ கேஸ் அதாவது மனிதன் மற்றும் விலங்குகளுடைய மழை கழிவுகளில் வந்து தாவரங்களோட கழிவுகளில் வந்து காற்றில்லா சுவாச பாக்டீரியா சிதைக்கப்படும் போது அது என்ன செய்யும்னா மீத்தேனோட சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடையும் ஹைட்ரஜனையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த பாக்டீரியா எல்லாம் வந்து மெத்தனோஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதுக்கு பேர் சொல்கிறோம் நம்பர் த்ரீ வந்து ஆல்கஹால் அண்டு ஒயின் ப்ரொடக்ஷன் இங்கே வந்து எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹாலிக் ட்ரிங்க் எல்லாமே எப்படி தயாரிப்பாங்கன்னா யூஸிங் ஈஸ்ட் ஈஸ்ட்டை பயன்படுத்தி தயாரிப்பாங்க கிரேப்பில் இருக்கிற திராட்சை பழத்தில் இருக்கிற சுகரை வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா ஈஸ்ட்டை பயன்படுத்தி ஃபோமண்டேஷன் ஆக்கி ஆல்கஹாலிக் ட்ரிங்க் தயாரிப்பாங்க அதே மாதிரியே பீரில் வந்து சுகர் ரைஸ் அண்ட் பார்லியில் இருக்க சுகரை இதே மெத்தடில் ஃபோமண்டேஷன் பண்ணி ஆல்கஹால் தயாரிப்பாங்க பீர் தயாரிப்பாங்க ஃபோர்த்து ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோப்ஸ் இன் ரெட்டிங் அண்டு டேனிங் ப்ராசஸ் அதாவது மென்மையாக்குதல் மற்றும் தோல் பதனிடுதல் இந்த தொழிற்சாலைகளில் எப்படி இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரெட்டிங் ஃப்ளாக் சீடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆலி விதைகள் ஆலி தாவரங்கள் இந்த ஃப்ளாக்ஸ் பிளான்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கட்டுக்கட்டாக கட்டி தண்ணியில் வச்சுடுவாங்க இதோட தண்டு பகுதியில் அந்த டிஷ்யூஸ் மேலே இந்த பாக்டீரியாஸ் ஆக்ட் பண்ணி என்ன செய்யும்னா அந்த ஸ்ட்ராங்காக கல் மாதிரி இருக்கிற அந்த அந்த நார்களை வந்து அப்படியே லூசன் பண்ணும் தளர்த்தோம் இந்த வந்து அப்படியே மிருதுவாக்கிடும் அப்போ வந்து நமக்கு கிடைக்கிற நூல் இழையை வந்து லின்னன் நூல் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த லின்னன் ட்ரெஸ் எல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா மெட்டீரியல் அந்த துணிகளை வந்து இந்த மாதிரி மெத்தடில் தான் தயாரிக்கிறாங்க இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த பேக்டீரியா பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூடோமோனாஸ் எரிஜினோசா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரியே டேனிங் தோல் பதனிடுதல் எந்த தொழிற்சாலையில் இதோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேனிங் இண்டஸ்ட்ரியில் பாக்டீரியா என்ன செய்யும்னா அனிமலோட ஸ்கின் வந்து ரஃப்பாக இருக்கும் இறந்து போன ஒரு விலங்கோட தோலை எடுத்து தான் வந்து லெதர் பேகு செப்பல் இதெல்லாம் தயாரிக்கும் பொழுது அந்த ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற கனமாக கடினமாக இருக்கிற தோல் மேலே இதை ஆக்ட் ஆக்கி அதை சாஃப்ட்னஸ் பண்ணும் மென்மையாக்கும் அப்போ தோல் எப்படி ஆகும்னா நமக்கு வளைந்து கொடுக்குற தன்மைக்கு மாறும் இப்படி எல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் பாக்டீரியாஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது அன்றாட வாழ்வில் பயன்பாடு அதாவது டெய்லி லைஃப்பில் எப்படி எல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் ரொட்டி தயாரிப்பு மேக்கிங் ஆஃப் பிரெட் பேக்கரிஸில் வந்து இந்த ஈஸ்ட்டை பயன்படுத்தி தான் வந்து ரொட்டி கேக் இந்த மாதிரி வகைகள் தயாரிக்கிறாங்க இந்த ஈஸ்ட்டை வந்து மாவில் சேர்க்கும் பொழுது கார்பன் டை ஆக்சைடு உருவாகும் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அந்த கேக்குக்காக தயாரிச்சிருக்கிற மாவை வந்து பொங்க வைக்கும் அப்போ அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆக்கிடும் அந்த மாவை வந்து அந்த கேக்கை பிரெட்டை தயாரிக்கும் பொழுது ரொம்ப சாஃப்ட் ஆக்கிடும் இந்த ப்ரொட்டீன்ஸும் விட்டமின்ஸும் இதில் நிறைய இருக்கிற குளோரெல்லாம் வந்து இந்த மாவோட சேர்க்கும் பொழுது ரொட்டியோட சத்து ரொம்ப மேலும் அதிகரிக்குது இப்படியெல்லாம் தான் வந்து ரொட்டி தயாரிப்பில் பயன்படுது நெக்ஸ்ட் ஒன் ப
பாக்டீரியானால தான் நமக்கு புளிப்பு சுவை கிடைக்குது இந்த தயிரை பதப்படுத்தும் பொழுது தான் நமக்கு அந்த பனீருங்கிற காட்டேஜ் சீஸ் கிடைக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் மனிதனோட குடல்ல பாக்டீரியாவுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதனோட குடல்ல இருக்கிற லாக்டோபாசிலஸ் அசடோபிலஸுங்கிற பாக்டீரியா ஃபுட்டோட டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி தீங்கு கொடுக்கக்கூடிய நோய் கிருமிகளுக்கு எதிராகவும் இது செயல்படுது மனுஷனோட வாழ்கிற இன்னொரு குடல்ல வாழ்கிற இன்னொரு பாக்டீரியா வந்து ஈக்கொலை பாக்டீரியம் இது எதோட கூட்டுப் பொருளை உற்பத்தி செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் கே அண்ட் விட்டமின் பி உடைய கூட்டுப் பொருளை உற்பத்தி செய்யுது அதே மாதிரி இந்த லாக்டோபாசிலஸ் அசடோபிலஸ் பாக்டீரியா இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து எதுக்கு ரொம்ப எது பிடிக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா அமிலத்தை விரும்பக்கூடியது இது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் தயிர் ரொம்ப சோர் கிரீம் புளிப்பான குழுமங்கள் அதே மாதிரி ஃப்ரோசன் டெசர்ட்ஸ் அண்ட் ஐஸ்கிரீம்ஸ் இதிலலாம் வந்து இருக்கும் இது வந்து சர்க்கரை மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்ஸை லாக்டிக் ஆசிடை மாற்றுறதுனால இதனுடைய பேர் வந்து லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா லாக்டிக் அமில பாக்டீரியங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எப்படியெல்லாம் நமக்கு நன்மை செஞ்சதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ தீங்கு தரும் நுண்ணுயிர்கள் அதாவது ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சில ந நுண்ணுயிர்கள் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து மனுஷன் அதே மாதிரி பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து தீங்கு விளைவிக்குது இது நோய்களை உண்டாக்குறதுனால நோய் கிருமிகள் அப்படின்னு இதை சொல்கிறாங்க இந்த நோய் கிருமிகள் வந்து உடம்புக்குள்ளே தோல் மூலமாகவோ வாய் அல்லது மூக்கின் வழியாகவோ உள்ளே போய் நோய்களை ஏற்படுத்துது வைரஸாகிற உண்டா உண்டாகிற காய்ச்சலை வந்து பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃப்ளூ காய்ச்சல்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ளூ காய்ச்சல் காற்றின் மூலமாக பரவுது ஒரு பேஷண்ட் வந்து அவர் தும்மும் பொழுது தெரிக்கிற அந்த ட்ராப்லெட்ஸில் இருந்து இந்த வைரஸ் வந்து காற்றுல பரவி ஹெல்த்தியாக இருக்கிற ஒருத்தரோட சுவாசத்தில் கலக்கும் பொழுது உள்ள நுழைஞ்சிருது அந்த மாதிரி நமக்கு தீங்கு நிறைய விளைவிக்குது அதனால ஏற்படுற நோய்கள் என்னென்ன எப்படிலாம் நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நுண்ணுயிர்களால் மனுஷனுக்கு உண்டாகிற நோய்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் காச நோய் டியூபகுலோசிஸ் இது உண்டாக்குற பாக்டீரியாவோட பேர் வந்து மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபகுலோசிஸ் இது பரவுற மெத்தட் வந்து காற்றின் மூலமாக அதாவது நோய் தொற்றுடைய மனுஷனுடைய சளியின் மூலமாக பரவுன்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய அறிகுறி வந்து தொடர்ச்சியான இருமல் இரத்தத்தோட கூடிய சளி ரொம்ப வேகமான இடை இழப்பு மூச்சு திணறல் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இதுக்கான சிகிச்சை அல்லது தடுப்பு முறை என்னென்னா பிசிஜி தடுப்பூசி போட்டுக்கிறதன் மூலமாக இந்த காச நோயிலிருந்து நம்ம குணமாகலாம் நம்பர் டூ வந்து காலரா இந்த நோயை உண்டாக்குற நுண்ணுயிரியின் பெயர் வந்து விப்ரியோ காலரா பாக்டீரியா இது எப்படி பரவும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈக்களின் மூலமாக சுத்தம் இல்லாத அசுத்தமான உணவை சாப்பிட்றதன் மூலமாக நீரின் மூலமாக இது பரவும் இதனோட அறிகுறி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர்த்த வயிற்றுப்போக்கு வாந்தி விரைவான நீர் இழப்பு இதுக்கான தடுப்பு முறை அல்லது சிகிச்சை என்னென்னா காலராவுக்கு எதிரான தடுப்பூசியும் ரொம்ப த தன்னைத்தானே சுத்தமாக சுகாதாரமாக வச்சுக்கிறதன் மூலமாக காலரா நோயிலிருந்து நம்ம குணமாகலாம் மூன்றாவதாக சாதாரண சளி இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பொதுவாகவே ஜென்ரலாக சளி வந்தாலும் இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ் தான் காரணம்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இது பரவுகிற முறை வந்து காற்றின் மூலமாக பரவும் இதுக்கு வந்து சளி தும்முதல் இதெல்லாம் வந்து இதனுடைய அறிகுறிகள் இதை வந்து இதனுடைய தடுப்பு முறை சிகிச்சை என்னென்னா நோயாளியை தனிமைப்படுத்துறதன் மூலமாக சிகிச்சை பண்ண முடியும் நான்காவதாக ரேபிஸ் இந்த ரேபிஸ் உண்டாக்குற நுண்ணுயிரியுடைய பேர் வந்து ரெப்டோவிரிஸ் அதாவது வைரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க விலங்குகள் கடிப்பதால் இது பரவுது இதனுடைய அறிகுறி காய்ச்சல் மாய தோற்றம் பக்கவாதம் உணவை விழுங்க இயலாமை இதான் வந்து இதனுடைய அறிகுறி இதுக்கு தடுப்பு முறை அல்லது சிகிச்சை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரேபிஸ் நோய்க்கு எதிரான தடுப்பூசி போட்டுக்கிறதன் மூலமாக சிகிச்சை எடுத்துக்க முடியும் அதே மாதிரி அமீபிக் சீதபேதி இந்த இந்த வியாதியை வந்து இந்த நோயை உண்டாக்குற நுண்ணுயிரின் பெயர் வந்து என்டமீபா ஹிஸ்டனைட்டிகா இது வந்து புரோட்டோசோவான்னு சொல்கிறாங்க இது பரவுகிற முறை வந்து உணவு நீர் மற்றும் ஈக்கள் மூலமாக பரவுது இதனுடைய அறிகுறி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு ரத்தத்துடன் கூடிய மலம் இதுதான் வந்து இதனுடைய அறிகுறிகள் இதனுடைய தடுப்பு முறை அல்லது சிகிச்சை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா முறையான துப்புரவினை பராமரிக்கிறது மூலமாகவும் அதே மாதிரியே எதிர் உயிர்கொல்லியை பயன்படுத்துறதன் மூலமாகவும் நம்ம வந்து இதிலிருந்து தப்பிக்கலாம் மலேரியா மலேரியா உண்டாக்குற நுண்ணுயிரின் பேர் வந்து பிளாஸ்மோடியம் புரோட்டோசோவா இது வந்து எதன் மூலமாக பரவும்னு பார்த்திங்கன்னா பெண் அனோபிலஸ் கொசு மூலமாக மட்டுமே பரவும் இதனுடைய அறிகுறி குமட்டல் வாந்தி கடுமையான காய்ச்சல் இதான் வந்து இதனுடைய அறிகுறி இதுக்கு தடுப்பு முறையாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மலேரியாவுக்கு எதிரான குயினின் குளோரோகுவின் இந்த மாதிரி மருந்துகளை எடுத்துக்கிறது அதே மாதிரியே கொசு வெறுக்கிற களிம்புகள்லாம் லோஷன்ஸ் ஆயின்மெண்ட்ஸு அல்லது கொசு வலை இதை பயன்படுத்தி கொசு கடிக்காமல் நம்மளை காப்பாற்றிக்கிட்டாலே மலேரியாவிலேருந்து தப்பிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க நுண்ணுயிர
அடுத்தது வாய் மற்றும் காய் கால் குழம்பு நோய் இந்த நோயை பரப்புற நுண்ணுயிரியோட பேர் வந்து ஆப்ரோவைரஸ் இது வந்து பரவுற முறை வந்து காற்று மற்றும் விலங்கு உயிரிகள் மூலமாக பரவுது இதனுடைய அறிகுறி காய்ச்சல் வாய் கொப்புளம் எடை இழப்பு பால் உற்பத்தி குறையிறது இதெல்லாம் இதனுடைய அறிகுறி இதுக்கான தடுப்பு முறை அல்லது சிகிச்சை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எம்டி தடுப்பூசி போட்டுக்கிறதன் மூலமாக இந்த நோயிலிருந்து குணமாகலாம் நுண்ணுயிரிகளால் தாவரங்களில் உண்டாகிற நோய்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வந்து சிட்ரஸ் கேன்சர் நோய் உண்டாக்குற நுண்ணுயிரியுடைய பெயர் வந்து சாந்தோமானஸ் இது பரவர மெத்தட் வந்து காற்று மற்றும் நீர் மூலமாக பரவுது இதனுடைய அறிகுறிகள் வந்து இலைகள் மற்றும் தண்டுகள் மற்றும் கனிகளில் புண்கள் அதாவது கொப்பளங்கள் மாதிரி தெரியும் இதனுடைய தடுப்பு முறை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமிரத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பொருள் கொண்ட பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பொருளை பயன்படுத்துறது மூலமாக இந்த சிட்ரஸ் கேன்சர்லேருந்து நம்மளுடைய செடி கொடிங்களை காப்பாற்றிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு பிளைட் நோய் அது அடுத்தது நோய் உண்டாக்குற நுண்ணுயிரியுடைய பேர் வந்து பைட்டோபைத்தோரா இது பரவுற முறை வந்து காற்று இதோ நோயோட அறிகுறி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழங்குகள்லாம் வந்து பழுப்பு நிற புண்கள் இருக்கும் இதுதான் அந்த கொப்பளங்கள் மாதிரி இருக்கும் இதுதான் இதனுடைய அறிகுறி இதுக்கு தடுப்பு முறை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூஞ்சை கொல்லிகளை பயன்படுத்துறதன் மூலமாக இந்த நோயிலிருந்து பயிர்களை பாதுகாக்கலாம் அடுத்ததாக ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷனில் பாக்டீரியாவுடைய பங்கு என்ன எப்படியெல்லாம் நம்ம அதை பயன்படுத்துகிறோம்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ரெண்டு மெத்தட் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னிக் அன்னொன்று வந்து மாடர்ன் டெக்னிக் பாரம்பரிய நுட்பங்கள் நவீன நுட்பங்கள் சரி இந்த பாரம்பரிய நுட்பங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னிக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்மன்டேஷன் பிக்லிங் கெமிக்கல் பிக்லிங் ஃபோமன்டேஷன் பிக்லிங் அதாவது நொதித்தல் ஊற வைத்தல் வேதியியல் முறையில் ஊற வைத்தல் நொதித்தல் முறையில் ஊற வைத்தல்னு நாலு மெத்தட் சொல்கிறாங்க இந்த ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னிக்கில் ஃபோமன்டேஷன் ஃபோமன்டேஷன்னா என்னென்னா நொதித்தல் அதாவது ஸ்டார்ச் அதே மாதிரி சர்க்கரை இது ரெண்டுமே வந்து நுண்ணுயிரியோட உதவியால் ஆல்கஹாலாக மாற்றுறது இதைத்தான் வந்து நொதித்தல் அதாவது ஃபோமன்டேஷன் சொல்கிறாங்க இது என்ன பண்ணணும்னா ஃபுட்டை வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் சத்து மிக்கதாகவும் மாற்றிடும் இந்த ஃபோமன்டேஷன் மெத்தடில் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஊற வைத்தல் இந்த மெத்தடில் சாப்பிட்ற உண்ணக்கூடிய நுண்ணுயிர் கொல்லி திரவத்தில் உணவை வந்து கெடாமல் பாதுகாக்கிற முறையை ஊற வைத்தல்னு சொல்கிறாங்க இதில் ரெண்டு வகை சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து வேதியியல் முறையில் ஊற வைத்தல் நொதித்தல் முறையில் ஊற வைத்தல் அதாவது கெமிக்கல் பிக்லிங் ஃபோமன்டேஷன் பிக்லிங் இந்த கெமிக்கல் பிப்லிங் அதாவது வேதியியல் முறையில் ஊற வைத்தல் இந்த மெத்தடில் குறிப்பிட்ட வகையான திரவத்தில் வைக்கிற உணவில் உள்ள பாக்டீரியாஸ் வந்து நுண் அதில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் மைக்ரோப்ஸை வந்து அழிச்சிடுறது எக்ஸாம்பிளுக்கு வினிகல் வினிகர் ஆல்கஹல் அதே மாதிரி தாவர எண்ணெய் அதாவது இந்த ஊறுகாயுடைய காரணிகள் ஊறுகாயுடைய ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி நொதித்தல் முறையில் ஊற வைத்தல் அதாவது ஃபோமன்டேஷன் பிக்லிங் இந்த மெத்தடில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா குறிப்பிட்ட வகையான லிக்விடில் இருக்கிற பாக்டீரியாஸோட பாதுகாப்பு காரணியான கரிம அமிலங்களை உற்பத்தி செய்கிறதன் மூலமாக எக்ஸாம்பிளுக்கு லாக்டபாசிலஸ் பாக்டீரியா வந்து லாக்டிக் ஆசிட் உற்பத்தி பண்ணுது இல்லையா இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க அடுத்தது இனிப்பிடுதல் சர்க்கரையை பயன்படுத்தி தயாரிக்கிற கெட்டியான திரவம் அந்த சுகர் சிரப் வந்து ஃப்ரூட்ஸை வந்து பதப்படுத்துறதுக்கு பயன்படுது இது என்ன செய்யணும்னா நுண்ணுயிர் கொல்லி திரவத்தில் ஆப்பிள் பேரிக்காய் பீச்சு ப்ளம் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸை இதில் ஊற வச்சு படிக நிலைக்கு மாறினதுக்கு அப்புறமாக உலர வைக்கிறாங்க நல்லா ட்ரை பண்ணி சேமித்து சேகரித்து வைக்கிறாங்க இதை வந்து இனிப்பிடுதல் அப்படின் அதாவது சுகரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக மாடர்ன் டெக்னிக்ஸ் ரொம்ப மாடர்ன் டெக்னிக்கில் முக்கியமான டெக்னிக் வந்து பேஸ்டரைசேஷன் அதாவது பதப்படுத்து நம்ம பால் பாக்கெட் வாங்குறோம் இல்லையா இது என்ன இது எப்படி பாஸ்டரைசேஷன் பண்ணி பால் பாக்கெட்டா நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லிக்விட் ஃபுட்டை வந்து பாதுகாக்கிற மெத்தட்ல லூயிஸ் பாஸ்டர் அப்படிங்கிறவரால் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ இயர்ல அவர் கண்டுபிடிச்ச மெத்தட் இது இந்த மெத்தட்ல பாலை வந்து எழுபது டிகிரி செல்சியஸுக்கு ஹீட் பண்ணி சூடைத்தும் பொழுது அதில் இருக்கிற பாக்டீரியாலாம் கொல்லப்படுது அதுக்கப்புறமாக பத்து டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சருக்கு கூல் பண்ணும் பொழுது மிச்சம் இருக்கிற பாக்டீரியாவுடைய வளர்ச்சியும் தடுக்கப்படுது அதுக்கப்புறமா நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பட்ட பாட்டிலில் அதை ஃபில் பண்ணி கூலிங் ஆன இடத்துல சேமிக்கப்படுது இப்படி தான் வந்து பேஸ்டரைசேஷன் டெக்னிக் வந்து நடைபெறுது உணவு தயாரிப்பு அதாவது ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனில் இது எப்படிலாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோபயாட்டிக்ஸ் தயிர் மற்றும் பிற நொதித்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பால் பொருளில் கூடுதலாக பயன்படுத்துகிற உயிருள்ள உணவுப் பொருள் தான் இந்த ப்ரோபயாட்டிக்ஸ் அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு லாக்டபசிலஸ் அசிடோஃபிலஸ் இந்த பாக்டீரியாவை சொல்கிறாங்க இந்த பாக்டீரியா வந்து குடல் பகுதியிலையும் ரொம்ப நன்மை செய்கிற பல வகையான நுண்ணுயிரியுடைய வளர்ச்சியையும் ஊக்குவிக்குது இதனால் குடல் பகுதியில் என்ன மாதிரியான வேலைகள் இது செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடல்
அடுத்தது பாருங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மேன் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் பேலன்சஸ் இம்பேலன்சஸ் அண்ட் யூசஸ் மனிதனுக்கும் நுண்ணுயிர்களுக்கும் இடையேயான சமமான மற்றும் சமமற்ற உறவு நிலைகள் பயன்கள் இதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம குடலில் வாழ்கிற ஆயிரக்கணக்கான பேக்டீரியாஸ் பூஞ்சை அதே மாதிரி மற்ற மைக்ரோப்ஸ் எல்லாமே வந்து உடம்போட ஆரோக்கியத்தில் ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குது இது வந்து நச்சு முறிப்பானாக சில விட்டமின்ஸாக ரொம்ப அத்தியாவசியமான அமினோ ஆசிட்ஸாக தயாரிக்கவும் நோய் கிருமியை உடம்புக்குள்ளே நுழையிறதை தடுக்கிறதாகவும் செயல்படுது இந்த குடல் நுண்ணுயிர் பேக்டீரியங்கள்லாம் வந்து மனுஷனோட குடலில் இருக்குது இது நம்மளுடைய சுகாதாரம் அதே மாதிரி ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஒன்றாக இருக்குது உடம்பு வந்து அதனுடைய அதிகபட்ச செயல்பாட்டுக்கு தேவையான முக்கியமான சத்தை உறிஞ்சிக்கிறத குடல் வந்து உறுதிப்படுத்துது ஸோ நமக்கு உடல்நலம் சார்ந்த சில வேறுபட்ட அம்சங்களும் இதில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக பிரியான்ஸ் அதாவது பிரியான்கள் இந்த பிரியான் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ப்ரோட்டீனேஷியஸ் இன்ஃபெக்ஷியஸ் பார்ட்டிகல் அப்படிங்கிறதுலேருந்து டிரைவ் ஆனது தான் இந்த பிரியான்ஸ் அதாவது புரதத்தாலான தொற்று துகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிரியான்ஸில் வந்து நோய் தொற்றுக்கு தேவையான பரிமாற்றத்துக்கு தே முக்கியமான தேவையான டிஎன்ஏ அல்லது ஆரண்யே ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் இந்த பிரியான்ஸ் வந்து பொதுவாகவே திடீர்னு மாற்றமடைந்த தீங்கு தராத ஹார்ம்லஸ் ஒரு ப்ரோட்டீனாக இருக்குது பாலூட்டிகளில் பொதுவாக இது காணப்படுது இந்த பிரியான் வந்து நோய்கள் வந்து மூளை அமைப்பு அதாவது நரம்பு திசுக்களை பாதிக்கிறதாக இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து குயில் பெல்ஸ்ட் டேக்கப் நோய் அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து குருன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கேனிபாலிசமோட தொடர்புடையது ஊன் உண்ணிகளோட தொடர்புடையதாக இருக்குது அடுத்து நம்ம விரியான்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் விரியான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முழுமையான வைரஸ் துகள் இதில் வந்து கேப்சைடுன்னு சொல்கிற அவுட்டர் கோட்டின் கோட்டிங்கில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் வால் அதுவும் இருக்கும் உள்ளே இருக்கிற நியூக்ளிக் ஆசிட் அதாவது டிஎன்ஏவோ ஆர்என்ஏவோ உள்ளே இருக்கும் இந்த வைரஸ் செல்லுக்கு இடையில் இது இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை தான் வந்து விரியான்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த விரியான்ஸ் வந்து ரொம்ப உயிரோடு இருக்கிற டிஷ்யூஸில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிற திறன் உடையது அதோட டயக்ராம் தான் நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்குறீங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் லெசனுடைய பார்ட் டூ கிளாஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்ட் ஒன் கிளாஸ் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பார்க்காதவங்க அதை பயன்படுத்தி பார்த்துக்கோங்க மீண்டும் இதே மாதிரி அடுத்த கிளாஸில் சந்திக்கலாம் எங்கள் லலித் அகாடமி சேனலில் வர்ற கிளாஸஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து எங்கள் லலித் அகாடமி சேனலோட இணைப்பிலேயே இருங்க மீண்டும் அடுத்த கிளாஸில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ